En dit is ook misschien hoe kom Psalm 91, een van de gedeeltes is in die Bijbel, waarvan ons net kennis neem. Een van die gedeeltes waarvan ons sê, ja maar, ons hoor wat die Bijbel sê, maar dat is natuurlijk ook die werkelijke leven, en in die werkelijke leven werkt het niet eindelijk zo so nie. die Heere, vir sy wijsheid, vir sy genade, kom ons vra die geest van die Heere Jesus Christus om ons by te staan. Genadige God, ons dank u vir die woorde wat u laat opskryfe dier die profete, dier David, allemaal wat in die oud testament die Heere Jesus Christus verkondig het. Allemaal wat onderstrepe dat daar een Messias aan die kom is, en dat hij voor ons daar zal wees ten goede. Dat hij die hele situatie in hierdie wereld en die ganse kosmos zal verander. Hij wat voor ons door sy dood en door sy opstanding een levende hoop geword het. Ons bid dat ons dan ook vandaag met daar die hoop en daar die genade hierdie psalm zal lezen en het verstaan en dat die Heilige Geest ons verstand zal verhelder, alles wat scheiding maakt tussen ons en die rechte verstaan van Psalm 91 uit die weg zal ruim. Ons bid het in die naam van onze Heer Jezus Christus, die wie ons zondes vergeven is. Amen. De Psalm 91, Hij wat in die schuilplek van die allerhoogste zit zal vernacht in die schade weer van die Almachtige. Ik zal tot de Jere sê, my toevlug in mijn bergvesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is dit wat jou zal red uit die net van die voorvanger, van die verderfelijke pes. Hij zal je dek met zijn vlerken en onder zijn vleels zal je schuil. Zij trouw is een schuld en een panzer. Jij hoeft niet te vrees voor die schrik van die nacht, voor die pijl wat bedags vlieg niet, voor die pest wat in die donker wandel, voor die ziekte wat op die middag verwoest niet. Al val daar duizend aan jou sy en tienduizend aan jou rechterhand, na jou zal dit niet aankomen. Nie. Net met je oor zal je dit aanschouwen en die vergelding van die goddeloze zien. Want I Heere is mijn toevlug. Die allerhoogste het jy jou beskutting gemaakt. Geen onheil zal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Want hij zal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee. Hulle zal jou op die handen dra zodat so jij jij jou voet tegen geen klip stamp nie. Op die leeuw en die adder zal je trap, die jong leeuw en die slang vertrap. Omdat hij mij lief het, sê God, daarom zal ik om red. Ik zal hem beskerm, omdat hij mijn naam ken. Hij zal mij aanroep en ik zal hem verhoor. En nooit zal ik bij hem wees, ik zal hem uitred en eer aan hom gee. Met lente van daar zal ik hom versadig en ik zal hom my heil laat zien. Prachtige psalm vol belofte, dit herinner ons onmiddellijk aan daar die woorde in psalm 2, en ons het dit nou al soveel keer gesê, maar ons moet gedierig onszelf weer daaraan ook herinner, in psalm 1 en 2, wat de opsomming is van die hele psalmbundel, de opsomming is van die hele Bijbel, 
herinner ons in daar die laaste woorde van Psalm 2, wel gelukzalig hy wat by hom skuil, wat by die Heere skuil, wel gelukzalig, en hier het ons nou een uitgebreide idee van daar die skuil by die Heere. Nou so met die jare, en met die tyd, en dan vooral in die, in die onlangse tyd, uh, sien ons al hoe meer hoe Psalm 91 gebruik en dan ook eindelijk meer misbruik word. Sien dat mense sit te plakker op hulle motor en dan sê hulle, Psalm 91 sal my tegen een ongeluk beskerm, hierdie motor word door Psalm 91 beskerm, of hierdie motor sal nie gekaap word nie, want Psalm 91 beskerm my of hierdie motor en die meer onlangse verlede met die vigspandemie, was daar die situasie gewees dat mense gesê het, hulle sal nie hierdie siekte kry nie, hierdie pes sal hulle nie tref nie, want ek, so sê hulle, het Psalm 91 op my en my familie afgebid. Want daar staan mos, jy hoef nie te vrees vir die pes wat in die donker wandel nie, of vir die siekte wat in die middag verwoes nie, en al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou rechter aan, maak nie saak hoeveel mense al reeds af vigs dood is nie, na jou sal het nie aankom nie, want die Heere sal mos sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee, ek hoef niks te vrees nie, ek kan alle gevare kan ek vreesloos trotseer, alle siektes, alle pla, alle peste, diewe rovers, kapers. Trouwens, ek trap op leus en op die slange, dit is ons wat Psalm 91 sê, en jy moet net genoeg geloof hee. En dit is ook miskien, hoe kom Psalm 91, een van daar die gedeeltes is in die Bijbel, waarvan ons net kennis neem. Een van die gedeeltes waarvan ons sê, ja, maar, Ons hoor wat die Bijbel sê, maar daar is natuurlijk ook die werkelijke leven, en in die werkelijke leven werd het nie eindelijk so nie. Uh, maar ons wil nie net van Psalm 91 kennis neem nie, ons wil he, dat die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons sal lei om hierdie Psalm rechtig te verstaan, en dan ook op ons eie levens van toepassing te maak. Dat die mens in hierdie tye, daar dier vertroos word, dat die mens die onzekere pad, wat elke keer vir ons in ons leven sê, dat ons dit met vertrouwen aanpak. So, die eerste ding wat ons moet verstaan, is dat het onmoendlik is, om enige van die psalms, enige iets van die oud testament, werkelijk te verstaan, as die Heere Jesus Christus nie ons verstand verhelder het nie. Hy, hy self is die sleedel tot die verstaan van die skrifte. In die laaste hoofstuk van die Lukas evangelie sê die Heere Jesus dit self, dat die wet en die profete en die psalms, dat dit na hom verwees. So ons begin met die Heere Jesus Christus en die, en die duivel het dit, weet dit ook en dit is baie duidelik dat hy dit geweet het toe hy die Heere Jesus daar wat ons lees in uh, Matthies uh, 4, waar hy die Heere Jesus versoek het, haar in Lukas 4, waar hy die Heere Jesus versoek het, uh, dat, hy, uh, dat hy brood uit klippe kan kry, en dat hy homself op die dak van die tempel kan plaas, uh, dan haal die duivel Psalm 91 aan, en dit is een directe verwysing, na die feit, of dit is een directe aanduiding, dat die Heere Jesus Christus, dat hy die focus is van Psalm 91. So ons begin by die Heere Jesus Christus. Die duivel sê vir hom, as jy die Seen van God is, werp jy self af, want daar is geskrywe, hy sal die engele bevel gee aangaande jy, en hulle sal jy op die hande dra, so dat jy nie miskien jy voet teen een klip stamp nie. So die duivel het geweet, dat Psalm 91 eerstens op die Seen van God betrekking het. 
Dus die ziel van God, wat in alle opzichten die bescherming van die allerhoogste geniet. En daarom kom je met die verzoeking, werp jezelf af, want die engelen zal je mos bewaren. En het is zo so dat staan daar geschreven. Maar daar staan natuurlijk ook geschreven, zoals die Heer Jezus zei: Je mag de Heer jou God niet verzoeken. Nie. Je mag niet die Heer aan een toets onderwerp nie. Je mag niet die Heer beproef of hij jou zal beschermen. Je moet niet gloeien dat die Heer bezig is om jou te beschermen. En het is zo so dat hij daar geschreven het, in Psalm 91, die Heer die Heilige Geest, dat die engelen. Aangaande Godse gunstgenoot bevel sal hee om hulle te be bewaar of om te bewaar. Maar als in de mens nou mooi opleid, dan zien ons dat die duivel, die verzoeker, dat hij een belangrijke deelkie van daar die tekst weggelaten. het. Die Heer sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar, maar dan staan daar ook geschreven op al jou wee. Op al je wie. Nou, en hoe zou so die wie van de Heer Jezus Christus loop, en Waar zou so zij wie eindig? Hij moest loop tot bij die kruis, daar bij Golgotha. En daar, daar het hij ons gewijs hoe trap hij op die leeuw, die leeuw wat brullend rondloop en zoek naar diegene wat hij kan verslaan. Daar bij Golgotha het hij ons gewijs hoe trap hij op die slang, hoe vermorsel hij die kop van die slang. Daar is ook haksken beter van Genesis 3. En tot op daar is stadium van zijn leven was die Heer Jezus Christus geborgen. Geborgen en verborgen in die schuilplek van die Allerhoogste. En het heeft vernacht in die schade weer van die Almachtige. Tot op daar is stadium was die zin van God, die er God zelf beschikt. Nou ons lees van die ziel van God in Jesaja 49, een van die bekende knechtpassages. En daar sê die knecht, die almachtige God het mij in zijn hand verberg. So in 12, as 12-jarige sien was die Heer Jesus Christus al reeds door sy vader beskut. Die weet daar toe sy ouders ziek was van bekommernis oor hom en toe hulle die wereld vol na hom gesoek het, toe hy in die tempel was, toe was hij in die schaduw van die tempel, hij was in die schuilplek van die Allerhoogste, bezig met die dingen van zijn vader, bezig om hom te verlustig in die dingen van zijn vader. En toen later, met zijn bediening, toen zijn bediening begint, toen die mensen van Nazareth uit woede, om bij die kraans wil afgooi, om gebring het tot bij die rand van die berg, lees ons daarom om van die kraans af te gooien. het hy tussen hulle uitgeloop, deurgeloop en weggegaan. Dus hij, dus sy jimmelse vader wat om gered het, uit die net van die voelvanger, die Heere was sy toevlug. Nou in die evangelie van jou, volgens Johannes gebeur diezelfde ding bij drie afzonderlijke geleentede, in Johannes 8 vers 59 lees ons onder andere die fariseers het die klippe opgetel om hem te stenig, maar Jezus het stilletjes uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hij vertrek. Hij was gedek door die jimmelse vlerk en sy jimmelse vader was een trouw, was een skuld, was een panzer, soos ons in die psalm gelees het, een skuld en een panzer op al sy wee, op al sy wee. Maar soos ons nou gesê het, ons weet waar sy wee heen geloop het. Sy wee het na Gethsemane toe gelei, en toe sy uur gekom het, was sy pad, die pad tot by Golgotha, die via Dolorosa, soos dit bekend staan, die, die weg van smart. En zelfs toe, zelfs toe kon hij ter enige tijd bid en zijn vader zou komen met meer dan twaalf legioenen tot zijn beschikking. Want hij was die zoon van God en aan die zoon van God heeft die vader moest beloven dat hij zijn engelen aangaande om bevel zal geven om hem te bewaren dat hij hem op landen zou draaien en dat zijn voet niet in het klip zou stampen. Maar daar die vorige aand 
het die Heere Jesus Christus juist gebid, maar snaaks, dit was nie een gebed vir sy persoonlijke redding nie, dit was nie een gebed vir die ingryping van die engele nie, hy het gebid en hy het gesê, Vader, die uur het gekom, die werk wat jy my gegeet om te doen, dit het ek volbring. En sy werk was om ons vlees en bloed deelachtig te word, so dat hy dier die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, dis die duivel, ons lees so in Hebreers 2, en ons allemaal kon bevry, wat ons hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. So hy werk was om ons swakke mense, vrees bevange vlees en bloed, sy werk was om ons te leer, om werkelijk vreesloos te wees, om ons te leer, om Psalm 91 met vrijmoedigheid te sing. Ook in die tye van peste en die lendes en oorloe, om met vrijmoedigheid ons aardse roeping te voltooi, om met vrijmoedigheid al sy wee wat die Heere vir ons bepaal het, om daar die wee met vrijmoedigheid te betree. Ek sal tot die Heere sê, my toevlug en my bergvest en my God op wie ek vertrouw. Ek hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht en die peil wat bedags vlieg nie. In hierdie beginsel sien ons al reeds aan die werk in Lukas 10, toe die Heere Jesus 70 disciples uitgestuur het. En hy het vir hulle gesê, ek gee aan julle die mag om aan slange en skerpioene te trap en oor al die kracht van die vijand en niks sal julle ooit skade doen nie en al die wee wat ons in sy naam loop, is die Heerese engele daar. Hulle sal ons op die hande dra, soos hulle vir Petrus op die hande gedraad, daar toe hy in handelinge 12, dier Herodes, gevangen geneem is, en Herodes wil hom voorbring, en Petrus het daar die nacht tussen twee soldate geslaap, so lees ons met twee kettings geboei, hy was wachte voor die deur wat die gevangenis bewaak het, en met eens is daar een engel van die Heere by hom en een licht skyn in die gevangenis en toe slaan hy Petrus op sy sy en maak hom wakker en sê, staan gauw op en die boeie het van sy hande afgeval. Op al die wee wat ons in sy naam loop, is sy engele daar. En toe die apostel Paulus op einde laas, in die einde van sy aardse wee, toe hy as gevangene daar in Keizer Nero's tronk was, self die dood in die gezicht is staar, en toe skryf hy aan Timotheus, in my eerste verdediging het niemand my bijgestaan nie, maar allemaal het my verlaat, na die Heere het my bijgestaan, en my kracht gegee, en my uit die bek van die leeuw verlos, en die Heere sal my verlos, van elke bose werk, en hy sal my red, om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid en die lof tot in alle eeuwigheid. So hierdie wee van die Heere kan ons tot by die dood lei, en het kan ons dier die dood so ordaan tot die ander kant toe lei, maar ons hoef geen onheil te vrees nie. Al gaan ons dier die dal van doodskade wee, en die Heere Jesus was self daar dier, die sien van vir wie God besalm 91 geskryf het, hy was self daar dier, hy en kyk die hemelse vader het om so bewaar, dat daar selfs nie een been in sy lichaam gebreek was nie. Die vader was self, selfs aan die kruis, vir hom het toevlug, want kyk, sy laaste woorde was, vader in die hande gee ek my gees oor, O Heere, jy is, jy is my toevlug. Hy het die allerhoogste sy beskerming gemaakt, selfs tot in die dood. Ons het gesê dat die Heere sy wee kan jou tot by die dood lei, maar ons weet dat die Heere Jesus het ons ook vir ons gewaas, die Heere sy wee lei ons tot ander kan die dood. Sy wee lei ons tot by die jimmelse koninkryk, Dis moos wat ons so pas gelees het. En dis ook wat Psalm 91 uiteindelik vir ons sê. Omdat hy my lief het, sê God, 
daarom zal ik om red. En ik zal mij eer aan hem geven. Met lente vandaag zal ik om verzadig. En ik zal hom mij heil laten zien. Die vader het die zien uitgered, hij het om laat triomfeer oor die poorten van die hel. Die vader het ook eer aan sy zien gegeven. God het om uitermate verhoog, so lees ons in Philippense 2, en hij het om een naam gegeven wat boe elke naam is. En zo so zal die vader ook, ter wille van sy zien, ook ons bewaar, die ziekte heen, die gevaar heen bewaar, en zo so zal die vader, Ter wille van sy zien ons selfs dier ons eie dwaasheid heen bewaar. Ons is maar zwakke mensen, jy weet, en ons struikel dikwels. So sal die vader sy kinders dier die dood heen bewaar. Ja, God die vader het dier die Heere Jesus Christus die angel uit die dood gehaal om ons ook daar te laat triomfeer. Die God van vrede zal die Satan spoedig onder jullie voeten verbrijzel. En zo so doende, zo so leer ons uit Romeine 16, zo so doende zal eer aan ons gegeven wordt. En hij zal ons verzadig met lente van daar. Hoe lang zal jullie daar wees? Tot een eeuwigheid, zei die Bijbel. En daarmee sluit Psalm 91 af. Die Heer zal ons zijn heil laten zien. Wat betekent dit om die Heere sy heil te zien? Ons krijg die antwoord in Lukas 2, daar die gebeuren rondom Simeon en Anna wat daar in die tempel die, die Heere verwacht het, daar was een man in Jerusalem, zijn naam was Simeon, hy die vertroosting van Israel verwacht. En aan hom is dit die geest geopenbaar dat hij die dood niet zou so zien, voordat hij die Christus van die Heere gezien het. En hij die die geest in die tempel gekomen toen die ouders die kinkie inbring om het om te handelen volgens die gebruik van die wet, het hij die kinkie in zijn arms geneem en uit God geloof en hy het gesê, nou laat die Heere die dienstneg gaan in vrede volgens die woord, omdat my oe die heil gesien het. Omdat sy oe die Christus gesien het. Om Christus te zien, dis die heil van Psalm 91. Ja, geliefdes, die God die Almachtige, die Allerhoogste, Hij zal zijn kinders op hulle weer bewaar, totdat hulle die heil gezien het, totdat hulle die Heere Jezus Christus gezien het.